¿Qué tal todos? Saludos, bienvenidos. Qué bueno que andan por el rumbo. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién ya llegó? Oigan, mi micrófono está detectando audio, pero no veo de dónde. ¿Allá? Sí, no, no, no sé qué chingados que mi, mi micrófono se ve en la mezcladora, como que, como que hay un ruido latente que está escuchando mi micrófono, pero, pero yo no. ¿Alguien escucha algo raro? ¿Alguien ahí para empezar? ¿Qué era Koichumi? Sí, ya vi que era Koichumi. Sí, Seré el primer comentario. Si sí, fuiste el primer comentario, Koichumi. Felicidades. Y nada más, pero se te has ganado, no sé, el privilegio de estar aquí. ¿Qué era? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué era, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Joaquín, también. Este, gracias por sus likes. Gracias, Koichumi, igual por tu like. Eh, ahí anda el buen Idiu también, ya llegó. Yo, what, what, what? Yo veo que mi micrófono detecta algo de audio, pero... ¿Ya? ¿No, ¿No detecta nada más? ¿Ustedes escuchan algo? Yo no escucho nada, güey. Yo... A ver... Me quito los audífonos y... ¿Quién sabe qué rayos? Bueno, mientras, mientras nadie escu más escuche cosas raras, yo creo que no va a haber problema. Este, bienvenidos al stream del de día de hoy. La verdad es que este, va a ser algo breve, va a ser algo eh, rapidito. Así que eh, espero contar con todos ustedes y me acompañen en este ratito donde vamos a estar platicando un poco. Eh, y, eh, la verdad es que no tenía ni idea de qué iba a jugar hoy, así que me di a la tarea de buscar un juego que eh, jugaba mucho en mi adolescencia. Que... Eh, Obviamente ya no es original porque eh, ya no se... ¿Cómo decirlo? Ya no se distribuye con los paquetes de Windows. Así que es algo que tienes que buscar, que tienes que descargar, que tienes que instalar. Y, y, y tiene varias este, cositas, pero, pero obviamente tiene, tiene un truco, algo. Así que este <coughs> solamente vamos a, jugar, a platicar un ratito. y este Hoy es el primer aniversario de la página. Hoy cumple un año la fanpage. Y... Pues dije, bueno, ¿por qué no hacer el stream hoy, no? Que hoy es el, el aniversario. De hecho, es algo que venía esperando con mucho, mucho tiempo, con mucha anticipación, pero... Um, ¿No les ha pasado que... Eh, ¿No les da... No tienen una especie de miedo aterrador, a psicológico, en el que piensan hacer una fiesta de cumpleaños, pero no tienen ganas de hacerla porque tienen miedo de que nadie se vaya a presentar, güey, y no vaya a haber nadie en la fiesta de cumpleaños? Más o menos prueba el asunto. Y el, ayer, este... ¿Por qué no hubo stream ayer? Ayer no hubo stream porque estaba trabajando. Tuve, tuve las manos muy, muy ocupadas hasta tarde por la noche y ni chance de poder haber hecho el stream. Este... Pero... Pero... Dije, bueno, pues lo voy a hacer mañana, ¿no? Normal. O sea, hoy jueves. Este, eh, pero sí, este, eh, un poco tarde, porque les digo, o sea, estaba a punto de no hacer stream hoy, eh, por muchas razones, por, por muchas cuestiones, pero este, pues bueno, ni modo, ya, ya estamos aquí, ya lo hicimos y vamos a, a darle con, con, con algo, ¿no? Pero sí venimos, tú sí veniste, gracias Joaquín por venir al stream. Supongo que todos los juegos que voy a regalar hoy te los voy a, te los voy a regalar a ti, güey, porque eres el único que, que está en el stream. <ríe> Así que, bueno, eres, es lo que es, tendrá que ser. Y ni modos, ni modos, pues no, no hay nada más. Así que mis, mis, mis temores eran ciertos, güey, mi, mi miedo era real. Um, no preparé nada. Técnicamente está todo bien improvisado. Afortunadamente la portada ya la había, ya la tenía hecha de una dinámica que hice hace un año, creo, no sé, un poco más, un poco menos, ya no me acuerdo. Wey. Pero independientemente de eso, este, vamos a ver quién, quién adivina qué juego es el que, el que estoy hablando. Se, ac ¿Se acuerdan. Del 3D Pinball Space Cadet. <risa> no manchen. Esta cosa. Suena a anécdota. Pero esta madre. Yo la jugaba en, en la adolescencia. Escuchando un chingo de plastilina mosh. Wey. Fuera de broma. güey. <risa> ¿En serio? <risa> sí, en serio. Neta. Al children. <risa> no la vieron venir, ¿verdad? Y, y, y Taiga me dijo. ¿Por qué no haces una dinámica donde... Regalas un juego en tu aniversario y, 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 y la dinámica que sea que adivinen qué juego vas a jugar, nadie habría ganado, güey. Nadie hubiera ganado. Honestamente, si yo les hubiera preguntado, adivinen qué juego voy a jugar hoy, ¿quién habría adivinado que habría sido 3D Pinball Space Cadet? Honestamente, güey. La, ¿Qué la neo dar con doble? <ríe> la neta, la neta, la neta, güey. 
Ahora, 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 solo, ahora solo falta un poco de plastilina mosh de fondo, pero no puedo poner música de plastilina mosh porque... Eh, putos, este, este, copyright. Um, pero igual voy a poner música, me vale. O sea, no, no de, no de, de, de plastilina mosh, ¿verdad? Pero vamos a poner algo de fondo, por lo menos. Sí, pero le voy a bajar, eso sí. No me resonques. A ver. Así. Todavía está muy fuerte, ¿verdad? A ver, así. Coño de la madre. Lo voy a dejar en... 15 decibeles, a ver. 17, porque no llega a 15 esta chingadera. Ya, sí está bien. Y al que no le gusta, que se joda. <risa> Recuerdo haberlo jugado cuando estaba en un curso de computación cuando tenía como 10 años. Es así de viejo, güey. Exactamente. Oh, fuck. <risa> Felicidades por este aniversario, aunque tal vez no te podría acompañar. Voy a probar un juego con unos compas, pero siempre tienes mi apoyo. Muchas gracias, Koitsumi. De todas maneras, porque estás en el chat, ya estás en, en lo que voy a hacer. Voy a hacer una dinámica para arreglar juegos. Si no estás aquí cuando te lo ganes, no te preocupes. Este, Si sales en la rifa, pues obviamente te voy a, te voy a mandar un, un inbox, ¿no? Pásate ese ritmo. Um, esa es una de las sorpresas que les tengo hoy. Este, una de las sorpresas que les tengo hoy es algo que les voy a mostrar al final del stream. Pero a grandes rasgos, eh, eh, ha sido una semana difícil. Eh, ha sido una semana de que se han cerrado muchas puertas. Afortunadamente, eh, eh, me ganó el estrés. Eh, por, eso estaba, por eso estuve a punto de no hacer stream hoy. Honestamente, pues, estoy hecho un desastre. Y, y ayer estaba muy entusiasmado de hacer stream porque ayer precisamente iba a sentar las bases de lo que íbamos a hacer hoy pero ayer tenía tanto pinche trabajo güey. terminé tardísimo y dije no ya, ya todos están dormidos no ¿Qué chingos o sea, nadie de los que entonces ustedes saben no me entienden y, y eso alimentó más ese, ese temor de que güey voy a hacer el stream de aniversario y no va a haber nadie güey porque voy a ser como el niño del meme güey que está sentado así solo con su pastel en su fiesta de cumpleaños y no hay ningún pinche chamaco entonces estaba aterrado güey en serio que Tenía Este, no quiero No quiero tus juegos, quédatelos Pero no dejes de ser ese, güey, ya Este Gracias no Dark, perdón Ahí no hubo stream porque trabajo, pero ok Este Vamos a hacer algo, ok um, Uh, hoy voy a empezar uh, por jugar obviamente Space Cadet, pero este, voy a hacer algo especial, algo que nunca hago. Este, yo sé que eh, muchos streamers comerciales, y les digo comerciales porque realmente lo hacen para tratar de vivir de esto. A lo mejor algún día me pasa, a lo mejor algún día no me pasa, no lo sé. Pero voy a hacer algo que, que dije, pues lo voy a hacer por amor al arte y no por, por, por hacer la, llama, la llamación, ¿no? A eso le sumas, que obviamente pues me faltan como 3, 4 tallas, ¿no? De... de, de Así que bueno, espero no arrepentirme de esto. Muy bien. Está muy abajo, de hecho. Así que voy a subir un poquito. Se puede. ¿Se deja? Sí, se deja. Ahí está. No. Ay, creo que la subí de más. Ok. Un poco más, un poco menos. Ahí está. Estoy muy despeinado. Me encantan estos pinches audífonos, güey. Literalmente ap ap apachurran y peinan mi cabello. No se alcanza a ver ahí. Ahí se alcanza a ver así. Todo hasta atrás. Face reveal. <ríe> sí, básicamente. <ríe> Hola, aquí está eh, 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 Spring. Mucho gusto, ¿cómo están? Espero que les esté pasando muy bien. Bienvenidos al stream. Perdonen si no miro fijamente la cámara, pero eh, de mi lado derecho, de su lado izquierdo, tengo el OBS en otro monitor. Y de mi lado izquierdo, de su lado derecho, tengo el chat abierto donde veo sus comentarios. Así que es muy probable que no me vean mirarlos directamente a los ojos por mucho. Además, de, a pesar de que la cámara está arriba del monitor principal. Pero, um, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Soy Spree. Buenas noches, qué bueno que ya llegaron. Bienvenidos. Felicidades, gracias, waifu. Ahí estoy, más anata. ¿Quién es la niña que está detrás de la cortina? <ríe> ok, muy bien. No se ven sus pies, así que asumo que me estabas troleando. Ah, muy bien. Te lo agradezco menos pesadillas así. Yo sé, yo sé. Es que realmente hay muchos motivos por los cuales no pongo la cámara. Uno de ellos es que no tenía cámara. <ríe> la cámara la tengo desde hace apenas unos... Este, ya se me escapó este, ¿ya vieron? 
La tengo desde hace unos, unos, unos días Pero dije, bueno, si va a ser un, un stream especial Pues que sea Que sea lo que tenga que ser, ¿no? Este, respecto a los rolones Este... Yo una vez te voy a ir adelantando a Neo Dark con doble K Que, este... Uno de los temores que ya superé Fue el hecho de que eh, me animé a abrir eh, mi canal alterno en YouTube Donde puedo subir mis remixes de, Para los que no saben la historia de, de cuando yo solía producir música Es que yo este, empecé a producir muchas canciones de, de música electrónica Y las subía a Newgrounds Newgrounds era, era la plataforma por defecto de los 2000 Para subir animaciones Flash Para subir música Para hacer un chingo de cosas ¿no? en, 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 en internet Eh... Eh, juegos, obviamente, juegos animados, juegos de Java. Eh, una de las animaciones más populares creo que son la de Super Mario Bros. Z, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé realmente a, a publicar las cosas que yo producía. A YouTube nunca la subí porque YouTube hasta la fecha, y estoy hablando del 2008 para acá, este, quiero darlo muchas gracias por el like. Eh, eh, desde el, estoy hablando del 2008 para acá O sea, yo empecé eh, ¿Desde cuándo existe YouTube? Porque yo empecé a hacer música en el 2008 Y creo que YouTube es en el, es el 2009 No sé, no me acuerdo El caso es que está muy arriba, ¿verdad? Sí, a ver, eh, si la puedo bajar Ok Es el micrófono, por cierto 2005, gracias Dani Este, YouTube es el 2005 Bueno, este, yo en el 2008 empe 2007, 2008 empecé con esto de la Producción de musical Y a YouTube intenté subir mi música Pero a cada rato O me la reclamaban como que eh, Propiedad intelectual O alguien descargaba o copiaba el video O la canción y la subía como suya misma Propia y todo el show Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? YouTube no, ¿no? Y veía muchas animaciones en, en, en Newgrounds y Newgrounds tiene su, su propia este, sección de, de música, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y bueno, ahí me hice parte de la comunidad de Newgrounds. La pasamos muy chido, era muy divertido. Llegué inclusive a conocer a Tom Fulp. Y este, y, 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 o sea, me encantó, me encantó Newgrounds. Y ahí estuvo mucho tiempo hasta que empecé a, a subir la otra plataforma que era este, Mediafire. Y bueno, este... Ya, ya, ya me, ya me, ya me convencí, ¿no? Al grado de que, no, no me convencí, simplemente dije, ah, la chingada, güey, vale madres. La voy a subir a YouTube y que sea lo que el cosmos tenga que hacer, ¿no? De hecho, hay varias canciones que subo a YouTube, bueno, no varias, porque no he subido más de 10, pero, oiga, son, son, cien, son más de 100, ¿no? Entonces, son, son muchas. Pero, um, ya, ya me acostumbré a que subo un remix y me la reclaman... Eh, por propiedad intelectual o pendejadas, lo que sea que se les ocurra, ¿no? YouTube es muy quisquilloso. YouTube es un problema, es una piedra en el zapato de muchos, pero bueno, está ahí. Yo sé que es para versatilidad de muchos, sirve de algo. Y pues bueno, voy a, a, a procurar empezar a subir las más a, a mi canal de YouTube, ¿no? Entonces, el canal de YouTube es muy fácil de encontrar. Es DJ Spree, no tiene nada de ciencia. Y el logo es este, el logo de Screw Attack de Samus. Pero con unos audífonos y una luna en la parte de atrás, en azul. Así que, este, de hecho, toda la música que van a escuchar en la parte de, de, de atrás del stream, pues es este. Es música mía. Así que, porque obviamente yo no me voy a reclamar a mí mismo el copyright, ¿verdad? Pero si en una de esas eh, Facebook lo tira, es porque alguien está reclamando un copyright que obviamente no les pertenece. Pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Ya llegué, Dud. ¿Qué así? ¿Cómo estás? Saca media pata, las patas es brillo. <ríe> aguanta, aguanta las caras. Ahorita te va a llevar. Te vas a llevar tus patadas. Güey, esos efectos de sonido. Los, los llegué a soñar, güey. Los llegué a soñar, se los juro. Y encima bien vestido para la ocasión. Ah, gracias. No sé, no alcanza a ver mucho, pero. Una playera original de Atari ¿Podré, hacer, ¿Podré usar tus remixes sin copyright? ¿Qué? ¿Sin copyright en mis videos? Sí, claro Por supuesto Y si alguien te reclama, no fui yo Oh, gracias Sim por, por las Por las 50 Ah, las 50 estrellitas, qué buena onda Sim, muchas gracias ¿Haces Sings? Ok, este, hoy ando de buenas ¿Alguien quería ver patas? Ahí está Mauri, ok, patas 
Servido, espero que eso te dé para otro año de, de venir a los streams. <risa> Oigan, ahora que ya perdí la bola en el, en el en el juego, voy a hacer algo que quiero hacer. Este hoy no voy a. Hoy, hoy voy a regalar cosas también. Pero. <risa> pero. Um, <risa> hay canciones sin copyright que las reclaman cuando las usas así, güey, o sea, así es esto, cuando, así pasa cuando sucede, ¿no? Pero déjame de decirte una cosa, güey, si tú usas uno de mis remixes en tus streams y, y te sale una, un, un, mira, he subido, por ejemplo, el, eh, he subido streams donde no hay música, porque le quito la música a los streams cuando los subo a YouTube, y... Aún así hay fragmentos de música de juegos que me los reclaman empresas y compañías que no tienen nada que ver con música, güey. Güey, hay unos hay, hay una empresa de, de panes, un bakery, no sé qué más, unos panaderos, güey, me reclamaron un, algo que nada que ver. Y nunca falta el, el problema que tengo con subir mi música propia a YouTube. Es que subo una canción que yo produje, güey. Un, un, un remix que, es más, es una versión original de algo que na, no existe, güey. Algo salido de aquí. Y de todas maneras sale alguien en YouTube a reclamarlo, güey. O sea, güey, tú no eres el dueño de, la pro de esa propiedad intelectual, ¿no? O sea, yo lo hice, yo lo, yo lo subí todo el show. Y, pero aún así tienes que pelear con YouTube, güey. Entonces, es, 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 está, está dramático el pedo, güey. Es, 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 es otro desmadre, güey. Ni modo. No me lo creo, es en vivo. Este, mira, déjame pellizco porque veas que sí soy de verdad. Me van a ver media cara porque micrófono. Pero ese soy yo. Um, hola, Ceci. Sí, el paradero con el pan. <risa> el, patron, el patrocinador de los, de los streams de mi waifu. Ahí anda este reclamándome mis videos en, en, en YouTube. Perdón. Este asombroso que no es un robot, ¿no? <risa> es de verdad. <risa> es un niño de verdad. <risa> <coughs> Yo también te quiero, Mauri, mucho. Y este, me alegra que hayas podido estar en este stream el día de hoy. Um, voy a... Voy a hacer algo, este... Eh, no preparé nada, les digo que todo fue improvisado. No, no puse un layout en la, en la... Bueno, aquí en, en, en la pantalla. No, no hice nada, güey. No, a ver, si quieren, le hacemos algo así como que... No hice nada, está todo mal hecho, improvisado. Le quería poner al, al, al juego, le quería poner un marco bien bonito de una PC antigua donde solía jugar yo, esta madre. De chamaco, perdón, que está todo hecho con las patas en el, en el buen sentido, ¿no? Porque ya vi que aquí alguien tiene, o sea, se respetan sus gustos. De ahí, de fetiches a fetiches, yo no les voy a decir que me gusta porque igual me ven raro y me quitan el, el follow. Y, y Facebook me, me manda unos agentes a mi cantón, quién sabe. <risa> Pensé que era producto de mi imaginación <risa> Ok, juega solitario No lo descargué, güey <risa> Ok, pero vamos a... Va, chéquense qué vamos a hacer Este... Tengo este pequeño tazoncito Esta idea se la robé a unos chavos que se llaman eh, Anigamers, unos chavos de Anigamers Unos, unos este, sujetos Que me invitaron un par de veces a su canal de YouTube E hicieron una dinámica similar Y este... ¿De qué se trata? Es básicamente una tómola Bueno, es de cristal pero lo que voy a hacer es anotar en unos papelitos los nombres de todos los que están en el chat conforme vayan este, ahí este, saliendo, ¿no? Y voy a ir sacando los papelitos porque voy a regalar, este, me quedan como tres juegos que no he regalado, los voy a regalar los tres, pero van a ser cuatro ganadores el día de hoy. Así que, este, eh, voy a empezar a hacer eso. Eh, aquí tengo los, los papelitos que voy a usar, voy a usar los del mismo color para que no se confundan. <coughs> En el curso de computación donde jugaba este juego también tenían el Mario Typing. ¡Uh! Otro clásico, güey. Este, ¿por qué no anunciaste el stream? Eh, mira, lo iba a hacer ayer, pero desafortunadamente tuve mucho trabajo. Termin terminé tarde lo que estaba haciendo y ya no, ya no hice el stream. Y, y sí me dio el bajón muy culero, ¿no? Porque, este... Pues porque sí quería preparar todo para hoy, ¿no? Y hace anticiparlo y todo el show. Pero bueno, y ya no se hizo ni modo, es lo que es. Pero, este, eh, sirve porque, eh, eh, ¿por qué? Porque, eh, eh, si yo hubiese hecho maroma y teatro, como lo que pasó con los audífonos que regalé en mi cumpleaños, hace, hace un medio año, <coughs> este, eh, gracias y por tu like. Eh, si yo hubiese hecho eso, habría entrado mucha gente a la página, a, a, 
nada más el día de hoy a, a, a entrar por los, por los juegos que voy a regalar, ¿no? Gracias a U por el like también. Y, y dije, no, realmente se los quiero dar a los, que, a los que están aquí. Y luego pensé, o sea, estúpido, el punto de que tú hagas maroma y teatro y promoción es para que la página tenga más, más follows, ¿no? Y luego me dije a mí mismo, mí mismo, el estúpido eres tú, déjame decirte por qué, güey. Porque es el primer aniversario de la página y realmente no quiero regalarle todo lo que tengo que regalar a puro desconocido, güey, sino a raza. Pues que he estado aquí este año, ¿no? Gente que está secuentemente en, en los streams. Y este. Entonces dije, bueno, pues sí, supongo que en, siendo el caso, ¿no? El, el mí mismo le dijo a mi otro mismo. Pues supongo que sí, ¿no? En ese, en ese. Viéndolo desde ese punto de vista, tiene razón, ¿no? Tiene sentido. Y este. Y supongo que no me, dis, me disparé en uno de los dos pies, ¿no? No me disparé en los dos al final del día. Así que supongo que debe de funcionar. Soterás agua de chico gamer, ya se fue, güey. La regadera me bañé hace rato. No, no sé que no se nota, pero ya fue. Trabaja en el curso de computación. <ríe> Ayuda si mi cumple está próximo. ¿Cuándo cumples años? No me digas. ¿El 26? El 29. Joder, ¿qué de cumples años, Dani? No me acuerdo. Pero es en esta semana o fin de semana, no me acuerdo. El super yo se hizo mini yo. Oigan, y Taiga, por ahí andaba, estaba en el, en el, en el chat, no sé si ya se fue. Um, el 23, ¿mañana cumples años, Dani? Oh, ok, felicidades, Dani. Este, pero como dice que no tienes computadora gamer, no te voy a regalar ni madres. No, no es cierto. Este, ok, vamos a empezar por, este, empezar a anotar sus nombrecitos. Y voy a hacer una pequeña tómbola, tómbola, tom, tom, tómbola. Ok, entonces vamos a empezar... No sé, aquí no se ve una lista, ¿verdad? De la gente que está en el, en el, en el, en el, en el stream. Por, por lo que estoy viendo. A ver, necesito Space cada vez que te hagas al chingado madre. Um, bueno, no importa. Vamos a ver. Vamos a empezar por, por el principio. Y por el principio, quiero decir, vamos a empezar por mi esposa. ¿Mm? Lo siento, Mauri. Um, Taiga. Está mi waifu, no se alcanza a ver. Venga, Tora. Vamos a hacerlo bolita. Y va, el que sigue es eh, Mauri. Vamos a ver si sale aquí. Aquí empiezan las premiaciones, déjame primero hago la tómbola y luego hago... O sea, es lo único que te, imper... te interesa, ¿verdad? Nomás eso veniste, güey. O sea, a huevo que sí, por, por supuesto, ¿no? O sea, que estaba yo pensando... <risa> es, es, es debo dar con doble K, güey. ¿Tú crees que ese güey va a venir porque es leal y fiel? Es un buen amigo y es... yo soy tu amigo fiel. No, no es cierto, debo dar con doble K. Ahorita lo hacemos. <risa> Así me pongo... Ustedes no me ven porque nunca pongo la cámara, porque no tengo cámara apenas de estas cosas nuevas. Pero así me ven, así gesticulo, güey, cuando estoy hablando y diciendo cosas realmente en... en, en... En este, en stream Este, Neo Dark con doble K Vamos a ver Neo Dark Ajá Con Doble K Ok, ahí está Neo Dark con doble K Me refería a las premiaciones de los seguidores Sí, 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 claro que sí, güey Gracias por estar aquí apoyando a mi juzbando Se les quiere Llamamos Taiga. Desde hace más de 10 años. Tú y yo somos amigos desde. ¿Hace cuánto llegué a Cancún? <ríe> ¿Quién ganó el premio al más gracioso? Fui yo. Um, sí. Sí, dígale que sí. Dígale que sí, creo que se lo creo. Quise entender por qué te quedan también el maestro y sushi, güey. Jaja, <ríe> you're here. Ok, ya está ahí el idiú. Está el idiú. Sí, se alcanza a ver. Perdón si la iluminación no está chida, pero. De nuevo, ya les dije que esto fue muy improvisado. ¿No? Sí. Ok. Ah, Sim también. No se puede olvidar Sim. Ahí está Sim. El premio al más premiado. Neo Dark con doble K. <ríe> Me medio Obama dándose una medalla. <ríe> sí, es cierto, eh. El premio, vamos a darle un premio al premio al güey que más premios se ha llevado en este stream, güey. Ok. Este. ¿Qué me falta? Esaú. Esaú es. Co 
Bar. Ok. Ahí está Esaú. Otro más que entra a la, a la tómbola. Tom, tom, tómbola. Quiero Manuel, muchas gracias por el like. ¿Cómo estás? Emanuel también entra a la tómbola. ¿Cómo? Nada más por llegar y dar tu like y quedarte en el stream ya ganaste. Bueno, ya entras a la tómbola, güey. Manuel Blanca. No se burlen de mi letra. Soy psicólogo, doctor psicólogo. Así que eso, este... Espero que eso lo justifique, güey. ¿De qué me perdí? Es el street de aniversario, güey. Pensé que era Koizumi. ¿Ya no está Koizumi? ¿Alguien se acuerda si ya no, no, ha, no ha notado Koizumi, verdad? Ah, no quiero deshacer los papeles. Voy a... No, no lo he notado, ¿verdad? Koizumi. Vamos a poner a Koizumi, entonces. Koizumi. Ahí está. Otro más que entra a la tómbola. Vamos a hacerlo papilla al Koizumi. Ahí está. Ahí van los papelitos, ¿eh? Este, ¿qué onda? Estefan Reis, ¿cómo estás? ¿Dónde está el güey? Se me movió. ¿Qué dijo? ¿Qué onda, ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, José? Ahora me acuerdo que en el 2004 saqué 16 millones. ¡Oh, la madre! <ríe> en el Pima le una HP para Joder, José, estás enfermo, cabrón. Entonces, Josué Palacios, ok. Um, Josué Palacio, Palazuelos, ok. Josué. ¿Te esperas ser psicólogo? Sí. Soy psicólogo empresarial. ¿Te falta Ceci? Ok, sí, cierto, Ceci. Uh, ¿Cómo se escribe Cecilia? Perdón. No es cierto. Cecilia, ahí está. ¿Alguien más que me falte? ¿Alguien más que esté presente en el chat? ¿O, o, o, o no? este, Ay, güey, el Joaquín, sí es cierto. El Joaquín fue el primero que, que había. <risa> el, ese güey así entró desde el principio, sí es cierto. Y, y ni en cuenta, ¿no? Sí es cierto. Ahí está, ahí está. Yo dijo, ahí está. Ah, el Steven, güey. Sí es cierto. Stefan Reyes igual. Tómbola de qué partícipe sin saber. Bienvenido, güey. Bienvenido. Si le das un follow a la página, qué mejor. Lo que pasa es que hoy cumple un año la página y voy a regalar juegos. Por eso estoy haciendo esta especie de tómbola. Para que las cinco personas que salgan, cuatro personas, perdón, que salgan de aquí, este, se lleven un jueguito. Hay gente que escribe Ceci. <ríe> Ceci. Lol. Um, Joaquín, Joaquín, Joaquín. Se me es. Joaquín. Entonces, por tu lado, Josué. Ahí está Joaquín. Para que no digas que no estás participando, Joaquín, también. Espri, estás en video. No les muestro mi silla gamer porque es una silla de, 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 de oficina vieja como su pinche madre. Con una playera de gamer de forro, güey. Así de gamers, pero gamers del año del caldo, güey. Es más. Esa es la silla escandalosa que ya no suena porque obviamente ya le puse este... ¿Aceitito? ¿Eh? Ya no rechina. ¿Oye? ¿Iba a decir Ben? No, escuchan. Ok, eh, Steven Carrera. Ah, va. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya te vi. Mi papel, men. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Uh, Steven. No, 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 no. Stefan Reis. Bilingües, ahí está. Stefan Reis, vientos. ¿Ya no suena la, la silla? No, le puse W40, güey. La playera le queda mamalona. Está chida, ¿no? De Atari. Silla tuneada. ¿Quieren que suene? Waifu. Amor mío. Cálmate, por favor. Cálmate, por favor. Bueno, no te calmes, está bien. ¿Qué me falta? ¿Quién me falta? Um, no, realmente no quiero volver a hacer todos los papelitos Ah, me falta Daniel, sí es cierto Es interesante ver el spring Qué de <ríe> uh, El Daniel Correa, sí es cierto Por poco escribo Daniel Gonorrea, güey, pero es lo mismo, güey. Ese güey sabe. Un abrazo hasta la hermosa Colombia. ¡Andy! Ahí anda Andy. 
<risa> Cuando pregunto quién falta, alguien, alguien da un like, güey. Alguien se asoma y dice, no, yo también quiero, güey. Así. Emanuel, ¿ya lo anotaste? Creo que es... sí, Emanuel Blanca, ¿no? Sí. Sí, es Emanuel Blanca, sí. A, a Mauricio Soleto. No, no he notado al Mauricio, pero no está el güey. Te digo que está aquí. ¿Qué van a rifar? Ahorita te voy a decir Emanuel Blanca. ¿Cuánta? Sí, sí, ya, ya noté a Emanuel porque puse Emanuel Blanca, ¿no? De todas maneras te los enseñé, así que no pueden decir que no. Andy, ok. Ahí está, Andy. Listo. <risa> no ande ese Mauricio. Ok, Mauri, este... Lo vamos a anotar, vamos a anotar a Mauricio Porque Mauricio también ha sido de los leales En, el est en los streams Y este, si gana Te voy a dar de tarea que le notifiques ¿Está bien? Así que vamos a anotar de todas maneras, aunque no esté Koitsumi no está Koitsumi sí está, pero vino Dejó su like, dejó su saludo Y este, y dijo que iba a jugar este, Un juego con unos compas, un juego nuevo Entonces este eh, Lo voy a considerar de todas maneras, no importa no me controle cuando me voy juzgando. Eso va para mi, para mi esposa. Gracias, Mauri. Ok, muy bien. Este, ¿qué voy a rifar? Ok, son, 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 son cuatro ganadores, ¿eh? Vamos a hacer esto de esta manera. Es bastante sencilla y simplona. No, no tiene mucho. Perdón, me vibró el celular y volteó abajo porque lo tengo acá abajo de este lado. Esa canción ya está en tu YouTube. No, esa canción no la he subido a mi YouTube todavía. Este, pero aún así, lo, les voy a pasar el canal de YouTube de, de aquí. Es más, de una vez se los voy a poner. No, no se va a poner al final, si no, ahorita nos distraemos. Ok. <coughs> Yo quiero estar en el Gaming Spree en Smash. Este, no hemos jugado Smash, güey, pero qué bueno que me lo recuerdas. Um, ok. <coughs> Gracias, Dani, por tu like. No vas a meter a Poke, Poke no está el güey. Perdón. Feliz aniversario del canal, mi querido Espri. Un abrazo bien gonorrea. Gracias, bueno, igualmente. Almorranas para ti también. Um, se me retrasó la entrega otra vez. ¿Entrega de qué? No llegó mi copia de Smash. Ah, oh, oh, es entrega. Ok, muy bien. Sí, bueno, cuando escuchas, me retrasé otra vez, así como que, oye, tranquilo, amigo, usa protección. <risa> ok, el otro, uno es Daniel, Daniel Gonorrea, el otro es Daniel Clamidia, hay algún otro Daniel presente del que no me haya enterado. Ok, este, ¿qué se van a ganar? Este, son, son cuatro cosas, son, son cuatro cosas, va a haber cuatro, cuatro ganadores, ok. Eh, los primeros tres ganadores se van a llevar un juego para Steam, pero el juego de Steam... Es este. Es, son juegos digitales. Son códigos que pueden canjear. Por juegos de. de. de, de Steam. Voy a quitar esa canción. Porque esta, esta sí tiene. O sea, no, no, no. Es un remix, pero igual. Este. Me la van a copyrightear. Y, y adiós, stream. Es que la chingada. Um, también hay una por ahí. ¿Qué? Que también por ahí anda el Daniel Sida, güey. No, no, hasta, hasta que no deje su like, güey. Daniel Chancro. <risa> <risa> ok, entonces este, Son cuatro cosas las que voy a regalar hoy Tres son juegos de Steam Y la otra es, una, es un regalo sorpresa Ok este, Voy a regalarle a alguien Uno de mis tesoros más preciados Así que este, Pónganse trucha estos Danieles Están bien infecciosos güey. Sí, este, a, a un metro de la, del monitor por favor Daniel No seas gacho Y si estás viendo el stream desde tu celular Usa guantes Por el bien de todos Ok son tres juegos de Steam los que voy a regalar y un regalo sorpresa. Así que ahí les va, ¿eh? Ahí está, ya llegó el Mauricio Vientos, ahí está. Los glúteos, ¿no? No, esos son de mi mujer. Ok, vamos a hacerlo entonces así. Vamos a hacer esta especie de... De, de, de tómbola. Vamos a sacar un solo papelito. Y vamos a ver, el primer ganador de la noche es... Muchas gracias por compartir el Steam y buen. Vamos a ver. Sin romper el papel nada más Muy bien, el primer ganador de la noche es No se alcanza a ver Esaú Escobar ¿Estás en el chat Esaú todavía? Anda Esaú ahí en el chat A ver 
Va a salir invertido porque... Ay, ¿Se puede invertir esta shit? A ver, espérense. Ajá, sí, por defecto. Autodetectar. Vamos a desanibilitar esta mierda. Ya, ya atoré la, la... Ah, no, ahí está. Se desatoró. Rango de colores, formato de video, reducción, tipo de... Ajá. Desactivar, configurar. No, no puedo invertirlo de lado, de lado a lado. Ni modos. Ahí está el buen Giliano. Ok, ponlo en espejo. ¿Cómo se hace eso, waifu? A ver, a ver. Deja ver si... si. Uh... Ah, cabrón, sí. <risa> ¿Es espejo? ¿Así? Satéricamente. O sea, si estoy viendo hacia acá, yo estoy viendo al mismo... Ok. Entonces vamos a ver. Rompí el papelito, Esaú, perdón. Pero bueno, el primer ganador es Esaú Escobar. No se alcanza a ver muy bien, no importa. Pero bueno, Esaú, este... Mándame un inbox a la, a la fanpage. Anda ahí, Esaú, a todo esto. Así ah, ya, ya por fin me gano algo en mi vida, güey. Pues tuviste que esperar un año en la fanpage, en <ríe> la página, para ganarte algo. <ríe> Pero bueno, felicidades, mi buena, felicidades. Muy bien, bien ganado. Te ganaste un juego de Steam. Necesito que, terminando el, el, el stream, este... Me mandes eh, un, un, un inbox a la fanpage. Ese jeroglífico, soy doctor, güey. Se justifica. Ok, vamos a llegar al siguiente ganador. Vamos a ver, ¿quién va a ser el siguiente en ganarse? Ahí está, ya saqué el papelito, aquí está en la mano. Vamos a este, deshacer el papelito para ver quién es el siguiente ganador. Ganamos acá, muchas gracias por tu like. No puede ser, es increíble. ¿Neta? ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Neodar con doble K. ¿Sí lo ven? ¿Está invertido, no? A ver. Ya, ya no sé, güey. A ver, espérame. ¿Hay algo que este chico, este muchacho no haga bien? Neo Dark con doble K, güey. En serio, este güey todo lo gana. Neo, eh, mira, te voy a dar un mal consejo, güey. <coughs> este. Mañana temprano necesito que vayas al, a la lotería y te compres un boleto, güey. Y este. Y lo que ganes me vas a dar el, el 50%, güey. Porque eres. eres... Me das asco, hijo. <risa> Se no me tiene brujería, está invertido. Aún así se ve al revés. Yo te dije que yo quiero tus streams y yo te digo, yo también. Ya llegó la Giliana Moca, dejó su like y compartió, pero no, no vi si está ahí en el chat la a Moca. <risa> este, pues, eh, felicidades de dar con doble K, volviste a ganar en, los, en, la, en el stream. Güey, <risa> qué pedo, güey. Todavía que hago lo imposible para que no gane este güey. No, no es cierto. <risa> Ok, <risa> terminando el stream, estúpido, me mandas un, un, un inbox a la página, por favor, te ganaste un juego de Steam, un código de, de Steam, recuerden que son códigos lo que estoy regalando, ok, si ustedes no tienen Steam, si no tienen una PC, o, o no importa, el código lo pueden vender, lo pueden canjear, lo pueden regalar, lo pueden donar, pueden hacer lo que quieran con ese código, ok, entonces no, 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 no se rompan en la cabeza si, si no pueden, no, 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 no les da. No, ya saca el muñeco vudú con todo el pelo. Próxima vez le pones plomo al papelito de Neodark. Hubiera, hecho, hubiera sacado el, un, Ese lo hubiera hecho de, de un papel de otro color, color rosa, güey, para que no. Este. Para, para saber. Ese es el Neodark, ese es el que no debo de agarrar, güey. Así, a la chingada. Ok, muy bien. Este. El que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Rápido, rápido, vamos a ver quién sigue. Vamos a ver, vamos a jugarle a la tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. Uh, vamos a agarrar este. Ok, el tercer ganador de la noche es... Ah, mira, Mauricio. 
¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Ma Mauricio, así es. es. Mauricio. <ríe> Muy bien, ganó Mauricio. No, no Mauri, Mauricio. Este... Eh, felicidades Mauricio, felicidades también este, No sé si sigue aquí en el chat el güey Pero si sigue el Mauricio En el chat, este, ¿cuál de los Mauricios? Es que uno es Mauri y el otro es Mauricio wey. Entonces es, es Mauricio el güey Mauricio Soleto pues, ese güey <ríe> Ahí está, mira Sol, ¿Cuál de todos? <ríe> Era mucho que ganara yo, no te preocupes Josué Procuro regalar juegos cada semana Así que si no ganas hoy eh, Ganarás mañana, probablemente um, Felicidades Mauricio no, no, al otro le puse Mauri Skittles para, precisamente para no confundirme de Mauricios y, y he ahí el motivo. Ay, sí, güey. Cuando termine el stream, por favor, mándame un inbox a la página para darte el código de... de... de, de, de juego que te va a... a, a que te voy a regalar por, por haber ganado. Y ahora falta el cuarto ganador. Pero antes de que salga un ganador, les voy a enseñar qué es lo que se van a ganar. Ok. Eh, yo soy fan de Mega Man. Ustedes eh, lo han de saber. O bueno, soy, soy uno de, de... Mega Man es una de las series o sagas o franquicias que me gusta mucho, de mis favoritas, vamos a ponerlo así. Y este... Eh, um, solía tener los cartuchos, solía tener los juegos de, de Mega Man realmente conmigo. Eh, de Mega Man, no me digas bien que sabes, güey. Bueno, te, para ti no es secreto, ¿verdad? Entonces, eh, yo tenía la colección de los juegos de Mega Man Zero y Mega Man ZX, con el paso de los años los fui perdiendo. Y los ZX me gustaron mucho porque esos, eh, particularmente, todavía los de Game Boy Advance me los compraban mis papás, ¿no? Vamos a poner, acabo de romper el plástico de esta madre. Bueno, ya valió mal, ok. Y, um, eh, eh, los, los Mega Man de cero de Game Boy Advance, este, pues esos eran cosas que mis padres me compraban. Pero cuando tuve mi Nintendo 10, me conseguí los. Es una historia muy corta. Me conseguí los juegos de Mega Man ZX, los dos, con el sudor de mi frente. Y para mi beneficio es que también trabajaba en ese entonces en una tienda de juegos. Um, me conseguí los dos, los tuve mucho tiempo en mi vida, los, los, los atesoré como tienen idea. Y. Eh, un día un amigo, a un amigo le presté uno de los dos, el primero, el ZX original, y me lo robó. Y ya nunca me lo devolvió. Pero el otro, el ZX Advent, este lo conservo hasta, hasta la fecha. Y pues bueno, ya tengo la colección digital de todos los Mega Man Zero y ZX. Y este en, en, en PlayStation y todo el show. Y dije, bueno, pues eh, lo he tenido en mi, en, 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 en mi poder eh, por muchos años. Se van a dar cuenta que la caja está un poco desgastada, el plástico está un poquito roto, pero fuera de eso está en muy buen estado. Tiene el instructivo a color y todo el show. Y... Es, es uno de mis tesoros, le digo tesoro porque eh, eh, me gustaba demasiado este juego. No tiene idea cómo las horas que lo jugué. Y... Se lo voy a regalar a alguien hoy Porque hoy se cumple un año de, de haber empezado a hacer streams Y Esto no habría sido posible si no hubiera gente que Como ustedes que viene a los streams Y ve los streams Y este eh, Se lo quiero dar a alguien Así que eh, el cuarto ganador se va a llevar el, el juego. No se preocupen, yo voy a correr con los gastos de envío. Por eso no, no hay problema. Y vamos a ver quién se lo gana. No se preocupen, no se preocupen. Tengo, te, me compré, cuando salió la, la colección de Mega Man eh, Zero Legacy Edition, este, en PlayStation 4 me, me la compré, incluye todos los Mega Man Zero, el ZX y el ZX Advent. Entonces realmente tener el, 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 el este, pues ya... Este, pues, o sea, aquí lo tengo empolvando, ¿no? Y, y tengo mi 3DS y tengo el cartucho y no hay nada como jugarlo así en físico, ¿no? Tal cual como, como original. <risa> pero... Pero esto es, es gracias a ustedes y se lo voy a dar a uno de ustedes, ¿ok? Vamos a ver quién gana. Ok. Ok. 
No, no puedo desenvolver un papelito sin romperlo, chingado. ¿Qué? Bueno, en mi defensa tienen pegamento estas cosas. Son post-its, así que es normal que... Y se lo acaba de ganar el buen Idiu. Le puse Idiu X porque me estaba haciendo bolas con el Idiu Sable. Así que felicidades, Idiu. Este, tú vas a ser el ganador del Mega Man, de mi Mega Man 7X Advent. Um, no vale mucho el juego. Creo que en el estado en el que está es Mint, creo que vale como 30 dólares, algo así. Eh, lo estaba checando en, 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 en... ¿Cómo se llama? En Video Game Prices, Charts, algo así. ¿Y por qué en post-its? Porque es que tengo una, una agendita chiquita. Creo que no estabas cuando lo mostré. Pero tengo esta agendita chiquita con, con, con post-its para hacer notas. Y, y en mi trabajo, en Arata, este eh, cuando hago transcripciones de cosas que tengo en físico, los uso para, para anotar, ¿no? Y los uso mucho para libros, revistas y todo el show, ¿no? Entonces aquí, aquí están y pues tienen pegamento. Entonces, era lo que tenía a la mano y era lo que utilicé. <risa> Felicidades, Sidio. Necesito que me vayas, me, me mandes después este, tus datos de, de... Pues a dónde lo vamos, a dónde lo voy a mandar, ¿verdad? Autografía, lo exprime, autografías. <ríe> Está bien. Sí, solo que ahorita no tengo plumón a la mano. Y no, no tengo cómo, no tengo cómo grafi grafitearte el, el, el juego, pero aquí está. Vas a disculpar que esté en, en un poco de mal estado, pero es un juego del... ¿De qué año es? Es un juego del 2006 y lo tengo desde el lanzamiento porque pues trabajaba en una tienda de juegos, ¿no? Y cuando salió dije, matanga, así, oye, pero tienes dinero, me lo descuenta, jefe, de, de, me lo descuenta mi jefe de, de, de la quincena. Bueno, está bien. <risa> Hasta Sonora se va el Mega Man CTX Advent, muy bien, felicidades. Adiós Mega Man, muchas gracias por todo. Ok, este, eh, no lo pongas en el chat, mándame un inbox con tu dirección y tus datos para saber este, a dónde se va el, el, el juego, ¿ok? Eh, ya sabes, nombre completo, dirección, código postal, eh, referencias de la casa y todo el show, y pues ya yo te avisaré cuando salga para allá y, y en qué paquetería, ¿no? No tengo ningún problema, a mí también me, me encanta Mega Man y más porque lo recibo de otro fan, pues de fan a fan, sé que le vas a, lo vas a... Lo vas a cuidar bien. La pinche tienda de juegos no era. No, no, no. Este juego es del 2006, güey. Era cuando estaba en Games for Less. Enfrente en del Palacio Municipal. Sim sabe lo que estoy hablando. Es, ese güey sabe. Ese güey capta. ¿Qué pedo? Ese güey entiende. ¿De qué lado más que la iguana? Si estuviera Poki aquí, ese güey también sabría por qué él trabajó conmigo, pero en otra sucursal. Si sí, sí, me concedes esta pieza. <risa> este, esta canción es, un, es una versión que yo hice del tema de 8 Melodies. O 8 Melodías. De Airbound, del juego de Mother. Eh, eh, donde sale Ness. No vives en una ciudad donde se equivocan las paqueterías. <risa> Todos vivimos en una ciudad donde se equivocan las paqueterías. <risa> y bueno, este eso era todo lo que quería hacer hoy. Y ya se acabó el stream. Ya me, ya me fue a mandar Mauricio el, el inbox a la página. De cuando termine el stream, güey, tranquilo, güey. Vamos a ver esa madre. <ríe> Relax. Un <ríe> um, <ríe> <es> volado. <ríe> ya acabó. Sí, o sea, es, mira. Realmente no iba a ser stream hoy. Andaba muy down. Um, pero, no sé, um, de todos los días que he hecho stream, streams de, durante este año, eh, como que no hacerlo hoy habría sido medio, medio estúpido, ¿no? Como que de todos los días en los que los pude haber hecho, ¿por qué no hacerlo hoy? Que, que es el aniversario y pues bueno, um, ya les expliqué hace rato qué pedo. ¿Habrá Taiga Direct? No sé, si mi wife dice que sí, este, ojalá que sí. Qué momento más alegres. <risa> 
vas a hacer stream waifu, te están preguntando en el chat, a ver si, si, si ya, me, ya me robé 20 minutos después de las 10. De hecho, lo iba a hacer mucho más corto, pero um, uh, bueno, se largó. Me duele, me duele la muñeca, güey. Esta muñeca, la muñeca izquierda, esta es la izquierda. Me duele como no tienen idea, cabrón. Así me conseguí un, un saco de arena para, para, para terapéuticamente hacer ejercicio y este... Y, y creo que estoy haciendo demasiado ejercicio. Uh, este... Felicidades, viejo. Espíritu. Siempre es un honor acompañar tus streams. Muchas gracias, Daniel. Realmente... Hasta tu toxicidad se agradece, güey. En el buen sentido. Uh, ya lloré mucho hoy. No voy a llorar más. Así que, eh, al menos no en vivo. Llegué con la intención de saludar y terminé ganando algo. Es que eso es, eso es lo que quiero que, que, que se sienta. Cuando vienen a mis streams, miren. Um, cuando yo dije que me iba a volver streamer. Esto no tiene nada que ver con, con ninguno de todos ustedes. Pero um, cuando, cuando yo dije que me iba a hacer streamer. Cuando iba a empezar a hacer streams, mucha gente, amigos, algunos cercanos. Uno que otro. Um, Empezaron con la idea de que, no mames, ¿cómo crees? Ya estás grande, güey, dedícate a otra cosa, tienes mejores cosas que hacer con tu tiempo, ¿cómo crees, no? Empezaron muchas cosas así, ¿no? Pero yo creo que entendieron que eh, pensaron que yo iba a ponerme a hacer streams para vivir de los streams, ¿no? Que iba a hacer una superproducción y a invertir dinero, y lo invertí, ¿no? Porque al final del día me compré una PC Gamer y luego dije, pues si ya tengo la PC, ¿por qué chingos no hago los streams? ¿Verdad? Ay, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Y este... Eh, hoy se cumple un año de que empecé a hacer esto de manera personal, porque ya los hacía en Arata, pero los hacía solo los viernes. Y, pero ya de manera personal o individual, hoy se cumple un año oficialmente. Y algunas de esas personas que me echaron carrilla y, y algunos inclusive, pues sí, me echaron tierra por, porque lo iba a hacer. Hoy en día soy streamers, güey. O sea, hay, hay personas que me dijeron, estás bien pendejo, güey, estás muy grande como para hacer esa clase de idioteces. Y hoy, hoy por hoy, son streamers, güey. Porque supo, supongo, yo, no, no vieron que gané dinero haciéndolo porque no he ganado un centavo de hacer streams. Pero, pero yo creo que vieron que, 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 no sé, algo vieron o se dieron cuenta que es el futuro, la mamada, no sé qué. Y, e hicieron la inversión, se compraron su PC Gamer y la chingada, hicieron, deshicieron todo el show. Y, y bueno, ¿por qué, se los, ¿por qué les, les platico esto? Ah, porque eh, en algún otro stream ya lo había contado, ya había dicho esta historia. Eh, esta historia de que eh, cuando era niño, fantaseaba con que jugaba ante una multitud de gente, güey. Fantaseaba que estaba en un escenario y la gente así te echaba porras y la madre, ¿no? Y jugaba cosas pendejas porque era un niño con, con fantasías, ¿no? Con, era un, o sea, no era un torneo o algo así. Simplemente alguien me veía pasar un nivel en Mega Man X y la gente ¡Ah! se volvía loca la gente, ¿no? Pero eran sueños que tenía yo de niño. Era un niño de 8 años que soñaba con eso. Tenía 8 o 6 años, no sé. Y, este, y, y, y hacer streams es una forma de, de hacer mi sueño realidad. Yo creo que... Por eso, me, me, más, más que la gente que me criticara por hacerme streamer, hoy haga streams, creo que me dolía más que, que, que juzgaran tan mal y trataran tan mal mis sueños de la infancia, güey. Porque dije, bueno, pues no es como volverme astronauta o, o no es como erradicar el hambre del mundo, ¿no? Pero, pero es un sueño que quería cumplir y... O sea, me costó 17 mil pesos de la compu game, pero se pudo, ¿no? Al final del día... <ríe> ¿Quién dice que el dinero no cumple, no cumple los sueños, verdad? <ríe> Pero, este... Eh, a lo que quiero, esta canción también estoy seguro que eh, hay un agente de YouTube que está ahí listo para presionar el botón de, de, de denuncia, güey. Y bueno, ya está, la chingada. Es un remix de una canción de Infected Mushroom y, y pues da la chingada. <coughs> y um, creo que los que crecimos viendo Nintendo Manía también lo soñamos alguna vez. Um, les quiero mostrar mi colección de revistas de Club Nintendo, pero no puedo mover la cámara. Está El cable es muy corto, pero bueno, está, está aquí arriba. ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? <coughs> Ponte la de vete ya. <risa> ¿Tú quieres que me cierren el stream, verdad? Ok, vamos a... Ok, ¿tú quieres que este güey quiere que este sea el último stream? Vamos a darle gusto. Vamos a ver. No, no, no. Esta no es. Esta es la playlist para. Para andar de Magdalena. S T U V. Ahí está.
No, no es cierto, es broma. No, no es se queda sin su gaming spree y valió madres. <risa> Sáquenle foto y fotito para ver. Pero hay cosas que sí les puedo presumir. Pero bueno, para terminar la historia y este y ya. Um, eh, a lo que quería llegar con esa historia era que... Eh, es, es fácil hacerse streamer. De cierta manera lo es. Es sencillo. Eh, de hecho, no requieres gran inversión en sí. La, la verdad. Pero lo que es difícil... O al menos lo que yo considero que era difícil hacer realidad de mi sueño es, es encontrar a la raza que me iba a ver jugar los juegos, ¿no? O narrarlos, o explicarlos, o, o describirlos, no lo sé. Y um, Yo no creí que a un año llegaría este, al punto en el que tendría 13 personas viendo mis streams, ¿no? O sea, platicando conmigo. Y el otro también estaba contando de que sentía que ya no pertenecía a un foro de chat o de plática. O tener un círculo de amigos con los con quienes ya platicar. Porque con los que tengo realmente ya ni nos vemos, ¿no? Y mucho menos platicamos, es muy raro. Y ustedes se volvieron eso, se volvieron mis amigos. Se volvieron las personas con las que platico casi todos los días. Se convirtieron en las personas con las que converso y socializo, ¿no? Y, y, y son más que simples viewers en, en un stream de Facebook, güey. Realmente... Eh, el hecho de que me dediquen una o dos horas o 15 minutos o, o el tiempo que sea que me puedan dedicar de su día cuando hago streams vale más que cualquier juego que les pueda regalar y por eso no les puedo agradecer lo suficiente ni demasiado por eso no me duele comprar un juego, un código y rifarlo y soltearlo y que ver que se lo gana Neodar con doble K, no habiendo de tanta gente pero bueno, también hay otros que han ganado entonces ustedes saben de lo que hablo, ¿no? Um, hay cosas que sí les puedo enseñar Por ejemplo La vez que me invitaron a participar en Smash Bros Y dije no, porque este um, eh, Tengo que hacer streams Y hay gente esperando que haga mis streams y, 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 y pues no los voy a dejar colgados no Pero Aquí está, mi invitación formal Yo iba a ser el, el, el penúltimo personaje De Smash Bros Y este y no, no es cierto No, no es ninguna invitación a nada Es una carta de amor de mi esposa Ahí está su sello ¿No se ve? ¿Sí se ve? Bueno, más o menos um, Esta es este, una invitación A una reunión, una cena real el, de, de la familia de, de Hyrule eh, Había un banquete en el palacio este, No pude ir Pero bueno, este, es otra carta de amor de mi waifu Aquí está su sello también Es otra carta de amor que ella me mandó Para que conozcan un poquito más. Um, este, hablando de fans de Mega Man, a ver, esto le puede interesar al idioma además del juego. Este Lego de Mega Man, no sé si alcanzan a ver, más o menos ahí. Eh, este Lego de Mega Man, eh, Magnus, que ahorita no está en el, en el stream, no ha llegado. Magnus fue a, la, a una molecón en la Ciudad de México y me tra una de las veces que fue me trajo este Mega Man de regalo. Y en otra ocasión me trajo una una carta de Yu-Gi-Oh! De, del dragón blanco de ojos azules de edición especial limitada coleccionista que tengo dentro de unas pilas de micas y enmarcada y enmicada y la tengo escondida en algún cajón realmente... ¿Quieren ver la, ca ¿quieren ver la, la, la carta? Es una, pinche, es una carta invaluable de Yu-Gi-Oh! Yo no sé cuánto le costó al cabrón o a qué niño se la robó o en qué duelo la ganó pero hijo de su madre, qué bárbaro, güey. Está bien loco, güey. Está bien hecha, está muy padre. Abrazos psicológicos. Sí. <risa> Gracias, es igualmente. <risa> Nos puedes mandar un póster filmado por ti. ¿Sabes qué, qué tengo, güey? Eh, tengo, tengo una carpeta eh, llena de, de todos los pósters que, que sacaba de las revistas del Club Nintendo, güey. Eso estaría padre, ¿no? Eso es como patrimonio de la humanidad, güey. Esa es una especie de historia en nuestra vida, güey. Yo creo que eso también. Y están todos doblados y maltratados. Algunos están hasta, hasta rotos. Pero estaría bonito enmarcarlos y tenerlos, ¿no? En una pared, no sé. Waifu, me dices cuando estés lista, por cierto, para... Para aquí a, a aguantar a, a, a los dragones y, y no se escapen. De la convención matanca, dijo la changa. Y el niño... Oh. No, yo creo que el güey al que le bajó esa carta lo tuvo que mandar al reino de las sombras porque sí está muy loco. Se las voy a mostrar porque está muy chingona. 
y, y, y la neta, a lo mejor alguien la va a ver y va a decir, la ah, lista tan chida, güey, así. Y, pero pero me, no importa, lo que importa es, es lo que vale para mí, está muy chida. Y a mí me gustó mucho. Y... Los voy a dejar con esa canción que se llama More and More, que hice con una chava que se llama Andrea Dígita. Ahorita vengo, no me tardo, no me tardo. Sí la encontré. Uh, está cerrado a presión esta madre. Ok. Uh. Es esta. Yo creo que sería más fácil si... Sí, ¿verdad? Esto debe haber hecho al principio, pendejo. Ok. No se alcanza a apreciar muy bien, pero... En serio, puede ser una carta que a lo mejor vale como 5 pesos, pero el güey no sé cómo la consiguió, qué fue lo que hizo. Pero está muy chida. Y me la consiguió porque cuando estábamos en la prepa y empezamos a jugar Yu-Gi-Oh! Cuando Yu-Gi-Oh! estaba empezando a hacer un, su, su desmadre, pues la tengo en una, en una mica. La mica está dentro de una caja a, que se cierra a, a presión. Está dentro de, de una bolsa. Ahí está. Y la bolsa. Y, la, y, y, la, y adentro de la bolsa está dentro de otra mica, güey. Está bien loco, güey. No sé si es de colección o algo así, pero no, no se alcanza a apreciar bien. Pero aquí. Aquí. Esta bolita de aquí. Es un, es un sello que tiene la carta. Que no sé si que sirva o para qué sea o qué chingados haga. Voy a terminar sacando la carta, güey, así toda por completo. Es blanca la carta, ni siquiera es de color de, de, de monstruo normal. Es esta. Dani va a saber bien ahí porque, porque ese güey sí, creo que hasta la fecha sigue jugando Yu-Gi-Oh. Uh, mira cómo... Ay, no, no es cierto. Y bueno, ese es otro de los regalos que Magnus me, me ha traído de las diversas eh, molecons a las que ha ido en la Ciudad de México. Es de la época de Magic igual. Es para preservar esa edición limitada de una convención. Ah, oh, ok, sí. Muy bien, pues preservarles lo que vamos a hacer. Esa canción también la vas a subir a YouTube, sí. Pero esa no la he subido. Esta ya hizo clic el, 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 esta madre. Esta. Ah, y bueno, ya creo que no tengo nada más especial que, que les pueda decir. Bueno, supongo que esto. Que no se alcanza a apreciar mucho, pero es un pouch de Monster Hunter. Este es un pouch que me regaló un ex jefe. Este sí lo conoce, Aaron. Este sí lo conoce, Sim. Este es un pouch como el que traen los cazadores de Monster Hunter en, en, en las armaduras. Y aquí, a, a, aquí dice Monster Hunter... Monster, Monster Hunter, ¿qué dice? For Ultimate. Sí, Monster Hunter 4, eso es lo que dice aquí abajo. No se alcanza a leer, pero bueno, Monster Hunter. Ya. De Gorma Gala, sí. Estoy esperando ver las revistas. Es que no alcanzan, no, no, no alcanzan. No son muchas, de hecho, es la mitad de la, la colección que tenía. <risa> pero bueno, este. Ahí andan, por ahí están. Yo tengo una alfoja de Zelda Skyward Sword. Oh, nice. Ah, de esos, de esos focas, ¿no? Que, que tenías que en el juego que encontrar para poder almacenar más ítems. Ya me acordé. Si ese lo rifas, ese sí lo tengo que ganar. No, ese no lo voy a rifar porque estoy seguro que tú lo vas a ganar. No, este sí es un recuerdo invaluable porque este güey me lo... Este, mi ex jefe, cuando, cuando tenía mi, mi tienda de juegos aquí. Mi ex jefe, fue, este me lo regaló de, de, de Navidad. Fue un cumpleaños. Me lo, me lo compró en Play Asia. 
Y llegué a ir a alguna expo convención con esta madre así colgada de, de la cintura. Muy chida. ¿Cómo se llama la rola? La anterior se llama More and More, más y más. Con Andrea Dígita. Dame la carta, no, estás bien, güey. Yo tengo una hecha con la piel de mis enemigos. Gateo. <risa> eh, oficial, es aquí, aquí está el que busca. Está en este chat, en este stream. <risa> Qué bárbaro. Tengo mis figuritas de huevo Kinder. Uh, todavía. Gracias, waifu. Ok. Este, bueno, ese fue el stream de aniversario. No quería hacer gran cosa. Me llevé un poco más de una hora, de hecho. Pero les juro que no estaba ni de humor para hacerlo. Pero qué bueno que lo hice porque... Este, me levantaron mucho el ánimo. Muchas gracias a todos. O sea, encima de que... De todo lo que hacen por mí, también me levantan el ánimo, güey. Spree, ¿haces trans? Uh, o techno, hago un poco de los dos. Empecé haciendo trans, el primer álbum son 30 canciones. <risa> Estaba muy, 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 muy inspirado. Este, el primer disco que hice, el primer álbum que hice se llama Trans Ambience. Y obviamente, como dice el nombre del álbum, en su mayoría es trans. Y ya después hice uno que se llama Dance in the Hall. Que ese sí es más música dance. Y ya después empecé, ya sí fui más, este, dándole más variedad a, a los géneros del. Yo produzco más Tropical House. <risa> ¿No ibas a jugar? ¿Ya jugué? Este tonito se parece cuando una tienda de ropa me reclama <risa> con copyright. Güey, nunca sabes de dónde van a ver los, los, los putazos del copyright. Pero si se dan cuenta, cuando jugamos contra, cuando jugamos el juego de contra, que no tenía que, música, en sí era un juego, era un, un stream con música del juego. Eh, eh, Sony Music Entertainment nos reclamó el stream y los kikió a todos. Llevamos ahorita en el stream quién sabe cuántas canciones mías y no ha pasado nada, wey. Y me gusta, me gusta lo que... Lo que, lo que... Cuando, cuando funciona así el mundo, me late, me gusta, wey. No levantes el ánimo a nosotros también. Gracias, Mauricio. Es de las cosas más bonitas que he leído hoy. Vamos para donde taiga. Sí, ya, ya está lista mi, mi, mi mujer. Vámonos pues, entonces, este... Ah, ok, antes de que se me olvide, les tengo una última uh, sorpresa más, ¿es cierto? Esta es la última, esperen, aguanten. Uh, voy por la vereda tropical. Comino plátanos con sal. Ok. Este enlace que les voy a poner en el chat es este... Um, el canal que abrí para empezar a subir mi música no tiene todas las canciones, en serio son, miren, de música mía de mí, son aproximadamente 140 o 150 rolas, güey, no me las sé todas de memoria no me acuerdo cuántos, cómo se llaman todas pero poco a poco voy a ir subiéndolas a, al canal de, de YouTube que, que abrí, porque pues son canciones del 2007 para acá o sea, yo nada más estuve en activo del 2007 al 2012 Cinco años estuve produciendo música solamente. Me valió tocar en, en, en antros como The City o Señor Frogs de, de acá. Pero nunca hice más porque, digamos, este como los streams. Lo hago por amor al arte. Yo no, yo no busco lucrarme con las cosas que amo. Y aunque, bueno, o sea, es un poco hipócrita porque amo la psicología y soy psicólogo, ¿no? Pero es una profesión al final de, de día. La otra, pues, lo hice más por pasatiempo o hobby, no sé. Eh, así que, eh, ahí está el canal. Pueden eh, suscribirse, pueden llenarlo de dislikes, pueden llenarlo de, de comentarios, pueden hacer lo que quieran. Um, lo que sí hice fue que los comentarios eh, los dejé para, para aprobación y reseña primero antes de publicarse porque YouTube es un lugar muy peligroso y... y, y no nunca sabe, ¿no? Entonces, este, pueden flaguearlos, no importa, no hay bronca. Eh, lo iba a subir a mi canal principal, pero no lo hice porque nunca sabes qué puede pasar en YouTube cuando subes material eh, eh, auditivo o, o, o visual. Entonces, 
no quise arriesgar el canal principal, así que me hice uno aparte para subir poco a poco esos videos. Obviamente son videos que tengo que hacer, ponerle animación, ponerle título, renderearlos, subirlos, etcétera. Toma un poco de tiempo, pero con la marcha, si me dan paciencia, voy a irlo subiendo poco a poco, ¿ok? Llevo 10, me faltan como 130 canciones más, 140, algo así, pero poco a poco, poco a poco. Ahí se va llenando el, 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 el canal. Es psicólogo, o sea que les mente, sí, y estoy... No solo eso, también tengo poderes este, eh, cinéticos, así que ahora los voy a obligar, los voy a ordenar ir a ver el stream de mi waifu. Ahí, a ver, ahí está, ya lo puse en el chat este, para que le echen un ojo. Y bueno, yo con eso me, me voy a despedir. Um, quiero agradecerles a todos por haber venido al stream. Quiero agradecerles a todos por por este año, ¿no? Um, no creí. El día que me llegó mi primer fan art, que es la foto que tengo de perfil en, el, en la página, no tienen idea de cómo lloré de felicidad, ¿eh? Porque, o sea, literalmente lo tenía agarrado en las manos y decía, güey, mi primer fan art, alguien me hizo un fan art. Y ahora, es, ahora estoy aquí, ¿no? Un año después, la verdad es que... Yo solo quería jugar juegos y hacer amigos. Lo de siempre. Vámonos para allá, ¿no? Muchas gracias a todos por venir y este... Nos vemos mañana. Mañana de stream, yo creo que sí. Este...